La India es un país único en materia religiosa. Es un país donde hay la mayor cantidad de hindúes, de sikhs, de jainíes, de zoroastrianos, de bajáis y es el tercer país del mundo con mayor cantidad de musulmanes. Hoy vamos a hablar de los bajáis, de los seguidores de la religión bajáismo y lo haremos desde el bonito templo de Loto en la ciudad de Delhi. ¡Vamos para allá! El bajáismo o la fe bajáí es una religión monoteísta que sigue las enseñanzas de Bajá'u'lláh, que fue su fundador y es considerado su profeta. Dice que las grandes religiones han sido representadas por mensajeros como Moisés, Krishna, Buda, Zoroastro, Jesucristo, Mahoma, que todos ellos han constituido etapas sucesivas en el desarrollo espiritual. Bueno, pues los bajáis creen que Bajá'u'lláh ha sido el mensajero más reciente de toda esa saga y que sus enseñanzas están orientadas a los nuevos retos morales y espirituales de nuestra época actual. Sus principios centrales dicen que solo hay un dios, solo existe una humanidad sin distinción de raza, género y que todos somos iguales. Y dice que todas las religiones reciben la inspiración de, del mismo sitio, de la misma fuente divina. Se cree que esta religión tiene así como unos 7 millones de fieles y la mayoría de ellos están en la India. La historia del bajaísmo comienza con un profeta persa anterior. En el año 1844, Sijid Ali Muhammad tomó el título de El Bab, que significa puerta en árabe, y creó una nueva religión, la fe Babi, o conocida también como Babismo. Era distinta del Islam, aunque surgió des, del mismo seno del Islam. De igual modo que el cristianismo surgió del seno del judaísmo y el budismo salió del hinduismo. Tenía sus propias escrituras y enseñanzas religiosas y como tuvo mucha popularidad y cada vez era seguido por más, por más personas, las autoridades y los eh, dirigentes religiosos de Persia empezaron a alarmarse. Así que Bab y sus seguidores fueron perseguidos. Bab fue encarcelado y finalmente fusilado en 1855 en Tabriz, en la actual Irán. Fue una religión que apenas duró seis años. Después de su muerte, los seguidores del babismo continuaron siendo perseguidos. Uno de los más implicados en este movimiento fue Baja Olá, quien fue arrestado y encarcelado en 1852 después de una gran persecución. Durante su encarcelamiento, Baja Olá sintió una gran revelación. Sintió que el propio Bab le había asignado a él como el siguiente profeta. Así que después de 11 años y ya exiliado en Bagdad, anunció esta idea a su familia y a sus seguidores más cercanos. Esto le obligó a vivir exiliado en numerosos lugares, hasta que llegó en 1868 a la colonia penal de Acre, en la actual Israel, donde pasó exiliado y confinado durante 40 años, hasta que murió. Bajáola escribió numerosos textos que la fe Bajai considera que fueron inspirados por Dios. El principal repertorio de las leyes de la revelación que tuvo Bajáola es el Kitab y Agdaz, el libro más sagrado. El segundo en importancia es el Kitab y Ikan, que reúne los rasgos elementales de la teología Bajai. La fe Bajai defiende la paz mundial y la armonía entre la religión y la ciencia. Dice que es necesario una educación obligatoria universal y hay que seguir las directrices que dice el gobierno. Hay que buscar una solución espiritual a los problemas económicos y hay que eliminar la pobreza y la riqueza extrema. El principio Baha'i busca la moderación en todo y no tiene ritos o tradiciones, ya que dice que la rigidez es una cualidad que hay que evitar. La fe Baha'i dice que, aunque nuestra época está a oscuras, el futuro de la humanidad es brillante y dice que la paz mundial es inevitable. Las instituciones Baha'is tienen terminantemente prohibido la petición de fondos eh, de particulares y solo aceptan contribuciones de personas que están registradas como Baha'is. Suelen realizar un ayuno de 19 días al año y consumir drogas y beber alcohol está prohibido. La familia es la piedra angular en su sociedad y alienta el matrimonio, eso sí, únicamente el matrimonio entre hombre y mujer. Si sus recursos solo les permiten eh, educar a uno de sus hijos, educarán a la mujer, a la hija, ya que se supone que esa hija será la que después, posteriormente, educará a sus nietos. La fe Baha'i ha apoyado a las Naciones Unidas desde el principio. Baha'u'lláh defendió la necesidad de crear un gobierno mundial, ya que la humanidad se encuentra en una época de vida colectiva. Y tenía razón, porque la globalización ha llegado. Pero el acuerdo y el hacer un gobierno entre todos 
Eso todavía no. Esperemos que llegue pronto. La Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Palabras de Bajaula.